and welcome to our Bible talk this evening. Uh, we're going to talk about the Spirit of God and the Holy Spirit. Let's make a start then on thinking about the Spirit of God and the Holy Spirit. Now, I have given a similar talk here not that many years ago, and I started with a question that I thought I might start again today, but uh, given the lack of audience or smaller audience in the room, I thought I might ask the question rhetorically, which is, where in the Bible do we first read about the Spirit of God? خب اصلا میگیم به خیر در مورد موضوع روح خدا و روح القدس صحبت میکنیم این موضوع رو چند سال پیش من در همین جا در مورد صحبت کردم اما نه به این جزیات و امروز بهش بیشتر میپردازیم so if you've got a bible with you let's اگه... turn to the sorry Salman, to the first page so if you've got a bible we turn to the very first page of the bible Genesis chapter 1. And we can see in Genesis chapter 1 and only in verse 2 that we have the Spirit of God mentioned. و می بینیم که در پیدایش باب یک تنها در آیه دو روح خدا ذکر شده. So it says in the beginning God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. و می بینیم که در آیه یک فرمودن که در آغاز خدا آسمان ها و زمین را آفرید زمین بی شکل خالی بود و تاریکی بر روی جرفا و روح خدا سطح آبها را فرو گره. So we can see there, right at the very beginning of the Bible, then we've got this mention of the Spirit of God, of God's Spirit. پس می بینیم که از همون ابتدای کتاب مقدس این واژه روح خدا در ذکر شده. The next question then, if we've thought about where it first might occur, is well, where's the last time the Spirit of God is mentioned? سوال بعدی اینه که آخری باری که روح خدا ذکر شد کجا بود؟ And to find the answer to that. We've got to turn to the very last book of the Bible and the very last chapter of the very last book of the Bible. و برای این بایستی بریم به آخرین کتاب کتاب مقدس و آخرین باب این کتاب یعنی کتاب مکاشفه یوحنا. So we turn all the way over to Revelation and chapter 22. به مکاشفه یوحنا باب 22 می‌پردازیم. Revelation chapter 2, and we'll read from verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things in the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. And the spirit and the bride say, come, and let, he, and let him who hears say, come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the waters of life freely. پس در مکاشفه یوحنا باب 22 آیه 16 و 17 میخونیم با هم دیگه من عیسی فرشته خود را نزد شما فرستادم تا این چیزها را به کلیساها اعلام کند من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم روح و عروس میگویند بیا هر آن که میشنود بگوید بیا هر که تشنه است بیاید و هر که طالب است از آب حیات به رایگان بگیرد so we can see then from the very beginning of the Bible, some of the first words ever spoken by God in the Bible to the very last words spoken by God recorded in the Bible. Then we have this idea of the Spirit of God mentioned for us. پس می بینیم که در همون ابتدای کتاب مقدس در آیات اول و در تا انتهای کتاب مقدس در آخرین آیات خدا این روح خدا بهش پرداخته شده و ذکر شده. So the Spirit of God then is something that is woven through the pages of the Bible and it will, we'll see in a moment that it actually caused the words of the Bible to be written. پس روح خدا چیزی هست که درون, درون صفحات کتاب مقدس به چشم میخوره و فراوان هست و در حقیقت باعث شده که کلمات کتاب مقدس نوشته بشه. If we have a look, it's on the screen here, and it will be a bit small for people that are sat in the audience, but it's 2 Peter chapter 1, verse 19. 
پس در اینجا در ادامه میریم به دوم پتروس باب یک آیه 19 رو با هم دیگه میخونیم So 2 Peter is one of the letters near the end of the New Testament just a few pages back from Revelation دوم پتروس یکی از اون نامه هایی هست که در انتهای عهد جدید هست و تقریبا چندین صفحه قبل از مکاشفه یوحنا است And in that letter in chapter 1 verse 19 we read and we have the prophetic word more fully confirmed to which you will do well to pay attention as to a lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts knowing this first of all that no prophecy of scripture comes of someone's own interpretation for no prophecy was ever produced by the will of man but men spoke from god as they were carried along by the holy spirit پس در دوم پتروس باب یک آیات 19 تا 21 با هم دیگه میخونیم به علاوه کلام بس مطمئن انبیا را داریم که نیکوس بدان توجه کنید چرا که همچون چراغی در مکان تیره و تار می درخشد تا آنگاه که سپیده بردمد و ستاره صبح در دلهایتان طلوع کنند قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی کتب مقدس زایده تفسیر خود نبی نیست زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند So Peter was saying that this word of God that we've got was written by people who were moved who were carried along who were instructed by God's holy spirit. پس پتروس در اینجا گفته که این رو بیان کرده که این کلام خدا توسط پیامبران از طریق خود خدا بهشون داده شده و بر اونها وحی شده. And we can use that word like a light shining in a dark place. و میتونیم این کلمه رو به کار ببریم مانند ستاره مانند چراغی که در مکانی تیره و تار می درخشد. So the spirit of God then is something that's mentioned right throughout the Bible from the very beginning of the Bible in the creation record to the very end of the Bible in Revelation. بنابراین روح خدا از در تمامی کتاب مقدس ذکر شده از همون ابتدای کتاب مقدس از زمان خلقت و تا انتهای کتاب مقدس که ضبط شده برای ما در کتاب مکاشفه یوحنا God's spirit his holy spirit was active in creation it is going to be active in the time that it talks about in revelation and it's still active now it's been active through all the ages through all times و روح خدا روح القدس در زمان خلقت فعال بوده و فعال خواهد بود در تمامی اعصار و در تمامی زمان ها its purpose is to further to to make happen god's purpose و هدفش اینه که بیشتر هدف خدا رو محقق کنه to bring about what god desires to be done and to make sure that what god wants is to teach is taught to complete his work که اون چیزی که خدا مایل هست رو به انجام برسونه و اطمینان حاصل بشه که خدا به اون خواستش که اون چه که نیاز هست آموخته بشه و و آموزش داده بشه آموزانده بشه به همگان و همچنین کار او رو کامل کنه What is the spirit of God then? Pas ruh khuda chi? These are just a few of the ways that the Bible describes the spirit of God. And I want us to just pick out a few of them. We can we can read here that on the bottom where it says Luke chapter 5 verse 17 it says the power of the Lord. In ha tanha qismat hay az اون جاهایی از کتاب مقدس که در مورد روح خدا صحبت کرده و میتونیم یکی از اونها رو انتخاب کنیم مثلا اون جایی که در پایین صفحه در انجیل لوقا باب 5 آیه 17 که قدرت خدا بیان شده میتونیم به اون بپردازیم We go on to talk about um, it being the power of God uh, in more detail in just a moment but when we look through these references we start to notice there's something about how the spirit how this power of god is described به اون قسمت میپردازیم اما اگه به این قسمت ها نگاه کنیم میبینیم که چطور قدرت خدا توصیف شده در اینجا i put in circles in red here the word of or his or thy 
که با زبان با علامت قرمز رنگ نشان داده شده اون پسوند و حرف اضافه مثلا روح خدا یا قدرت خدا که از آن خدا از یک حالت مالکیتی برای مالکیت داده شده به خدا because the spirit of god or god's holy spirit we can see from these references and the red circles is something that belongs to god چرا که روح خدا و یا قدرت خدا چیزی هست که متعلق به خدا هست But very importantly in the Bible, it's never described as this phrase. It's never described as God the Holy Spirit. و خیلی مهمه در کتاب مقدس که هیچ وقت به این شیوه که در پایین نشون داده شده توصیف نشده یعنی بگه خدا روح القدس یعنی روح القدس رو به عنوان خدا در نظر بگیره. And that's because the Holy Spirit or the Spirit of God is something that belongs to God. It's not described as being a God. It's not described as being something, if you like, equal with God or, uh, or coexisting with God. It's described as being part of God's possession or in his command. و این چیزی نیست که توصیف شده باشه با به صورت این موضوع که خدا باشه روح القدس بلکه مسئله هر چیزی هست که متعلق به خداست یا به عنوان مالکیت در اختیار خدا هست و تحت دستور خداست It's something as we've seen already that he can use to further his purpose و این چیزی هست که ایشون میتونه به کار بگیره برای به انجام رساندن هدف خودش. And the Bible is full of examples for us about how the Spirit of God works. و کتاب مقدس پر از مثال هایی هست برای ما که چطور روح خدا کار میکنه. We've seen at least part of one of these already when we thought about the record of creation. how the spirit of god moved on the face of the waters and caused creative acts to happen over over six days و در اینجا دیدیم که در قسمتی از کتاب مقدس در پیدایش باب یک آیات یک و دو دیدیم که این قسمتی از خلقت خدا بوده که توسط اون خلقت شکل گرفت as part of that creation then god made men and women and we can read about that back in genesis chapter 2 و به عنوان قسمتی از اون خلقت خدا زن و مرد رو آفرید و این رو میتونیم در پیدایش باب دو آیه هفت بخونیم So we know that it was God's spirit that was creating the things that we read of in Genesis we read that right at the beginning and in Genesis chapter 2 verse 7 it says and God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living being پس دیدیم که در ابتدای کتاب مقدس در پیدایش باب یک در مورد روح خدا صحبت شده و در پیدایش باب دو آیه هفت هم میخونیم با هم دیگه که آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد و در یکی دیگه از کتاب های عهد قدیم در کتاب ایوب باب باب 33 آیه 4 با هم دیگه میخونیم and it says in job the spirit of god has made me and the breath of the almighty hath given me و در آیه 4 ایوب 33 میخونیم روح خدا مرا آفریده است و نفس قادر مطلق مرا حیات میبخشد so not just in the way that Um, creation was made do we have an example of the spirit of god and his power we have an example of the spirit of god and his power in the way we have our life and our breath پس نه تنها خلقت توسط روح خدا و قدرت خدا رخ داده بلکه در زندگی که ما هم می کنیم این روح خدا و قدرت خدا حاکم هست So we've seen already that the Spirit of God is something that is woven through the Bible. It caused the words of the Bible to be written, and it's also something that's woven through creation and gives life to things that God created. 
پس ما در اینجا دیدیم که روح خدا چیزی هست که در صفحات کتاب مقدس موج میخوره و باعث شده که کلمات کتاب مقدس نوشته بشه و چیزی هست که در خلقت و همچنین در خلقت و دادن حیات و, و به چیزهایی که خدا آفریده نیست دخیل هست و در اونجا هم موج میزن But I might suggest that it can be sometimes a bit difficult to think about something that you can't really see or feel or touch. But that doesn't mean it doesn't exist. If we were to think about a paper aeroplane flying through the sky, اگه فکر, فکر کنیم در مورد اه, یک, اه, یک, اه, یک هواپیما که در آسمان پرواز میکنه It flies supported by air. اه, اه, این پرواز توسط هوا توسط هوا داره حمایت میشه air that we cannot see. و هوایی که نمیتونیم ببینیمش But we know it exists. اما میدونیم که وجود داره We trust that it exists. و اعتماد میکنیم بهش که وجود داره. We trust even more when we get on a real airplane and it's exactly the same air that keeps us afloat high in the sky. و حتی بیشتر بهش اعتماد میکنیم وقتی سوار هواپیما واقعی میشیم و بهمون به هیجان میده که ما روی هوا داریم میریم. So let's read about how we might uh, understand about how we might see the power of God at work and let's turn to Jeremiah chapter 10. پس بریم بخونیم از ارمیا باب ده که ببینیم چطور به دقت نگاه کنیم به اون قدرت خدا که چگونه کار میکنه. Salman, I wonder if you might read for us Jeremiah chapter 10 and we're going to read from verse 1 down to verse 13. Uh, shall I read it now, please, brother? Salman, that would be very helpful. Thank you. Okay. Uh, میریم به ارمیا باب ده آیه یک و آیه سیزده. ای خاندان اسرائیل کلامی را که خداوند به شما میگوید بشنوید خداوند چنین میفرماید راه و رسم دیگر قوم ها را نیاموزید و از نشانه های آسمان مهراسید هرچند دیگر قوم ها از آنها در حراسند زیرا رسوم این قوم ها باطل است درختی از جنگل میبرند و صنعتگر با قلم خیش به آن شکل میدهد سپس آن را به طلا و نقره میآراید و به میخ و چکش استوار میسازد تا تکان نخورد آنگاه همچون مترسک در بستان خیارند که سخن سخن گفتن نتوانند و آنها را حمل باید کرد از آن رو که راه رفتن نتوانند از آنها مهراسی زیرا نه بدی توانند کرد و نه نیکی ای خداوند چون تو کی چون تو کسی نیست تو عظیمی و نامت عظیم در قدرت ای پادشاه قوم ها کیز که از تو نترسد زیرا که این تو را زیرا که این تو را می شاید چرا که در میان جمله حکیمان قوم ها و در همه ممالک ایشان چون تو کسی نیست آنان جملگی ابله هند و نادان زیرا تعلیم بطها چوب است و بس نقره چکش خورده از, از ترشیش می آورند و طلای ناب از اوفاز این بطها کار صنعتگرند و عمل دستان زرگر پوشش آنها لاجور دست و ارغوان همه آنان کار مردانی است چیره دست اما یهوه خدای حقیقی است او است خدای زنده و پادشاه جاودان از غضب او زمین به لرزه در می آید و قوم ها را در برابر قهرش تا به تحمل نیست به دیشان چنین بگویید خدایانی که زمین و آسمان را نساختند از روی زمین و از زیر آسمان نابود خواهند شد او زمین را به قوت خیش ساخت و جهان را به حکمت خیش استوار کرد و آسمان ها را به فهم خیش گسترانید چون ندا در می دهد قوقای آبها در آسمان پدید می آید و او ابها را از کرانهای زمین بر می آورد برقها را برای باران می سازد و باد از خزانه های خیش بیرون می آورد آدمیان جملگی ابلهند و نادان هر زرگری از سمسال های تراشیده خیش طرف کنده خواهد شد زیرا بود های ریختش دروغین است و هیچ نفسی در آنها نیست yes, so in the first half of this chapter then we have Um, the prophet Jeremiah talking about idols. در قسمت اول این باب نیمه اول این بار باب پیامبر ارمیا در مورد بودها داره صحبت میکنه. Uh, and he tells us that worshiping idols is a waste of our time, a waste of time. و به ما میگه که عبادت کردن بودها هدر رفتن هدر دادن زمان 
Uh, he says in verse 3, For the customs of the people are futile. One cuts a tree from a forest, the work of the hands of the workmen with the axe. در آیه سه به همون میگه زیرا رسوم این قوم ها باطل است درختی از جنگل میبرند و صنعتگر با قلم خیش به آن شکل میدهد این بود ها که ارمیا بهش داره میپردازه بی قدرتن هیچ کاری نمیتونن بکنن look at verse 5 he says they are upright like a palm tree they cannot speak they must be carried because they cannot go by themselves Do not be afraid of them, for they cannot do evil, nor can they do any good. و در آیه پنج میفرمایند که آنان همچون مترسک در بستان خیارن که در بستان خیارن که سخن گفتن نتوانند و آنها را حمل باید کرد. از آن رو که را رفتن نتوانند. از آنها مهراسی زیرا نبدی توانند کرد و نیکی. In contrast to that then, we have displayed for us here the power of God. در عوض این در اینجا برای ما قدرت خدا رو بیان میکنه. In verse 10 we read the Lord is the true God he is the living God and an everlasting king at his wrath is anger the earth shall tremble and the nations shall not be able to abide his indignation و در آیه ده میفرمایند که اما یهوه خدای حقیقی است او خدای زنده و پادشاه جاودان از غضب او زمین به لرزه در میآید و قوم ها را در برابر قهرش تا به تحمل نیست in verse 12 we reminded that he has made the earth by his power so we, we remember back in genesis chapter 1 it was his spirit that we read made the earth and here we're just reminded that that is his power و در آیه دوازده به ما یادآوری میکنه که با قدرت خودش اینها رو ساخت زمین رو ساخت جهان رو ساخته و برمیگردیم یادمون میاره در پیدایش باب سه که به خلقت آسمان ها و زمین اشاره میکنه so if we're ever worried or if we ever think oh, sorry if, so he established the the creation by his power it says here he established the world by his wisdom and he stretched out the heavens by his discretion by his um yeah by his discretion by his his thinking و میفرماید که او زمین را به قوت خیش ساخت و جهان را به حکمت خیش استوار کرد و آسمان ها را به فهم خیش گسترانید by just speaking by the same power then he has in verse 13 power over the multitude of waters in the heavens he causes the vapors the steams to rise up and ascend from the ends of the earth and he makes lightnings and rains and he brings forth wind out of his treasuries و در آیه 13 هم میفرمایند چون ندا در میدهد غوغای آبها در آسمان پدید میآید او آبها ها را از کنان های زمین بر میآورد برق ها برای باران میسازد و باد از خزانه های خیش بیرون میآورد So the spirit of God is God's power and if we're ever worried about not being able to see it then what we can do is we can just look around us particularly in this country. پس روح خدا اون قدرت خداست هرچند اگه ما نگاه کنیم در نمیبینیمش به چشم نمیبینیم اما در سرتاسر این کشور در سرتاسر هستی این در عمل و در کار هست. It's by the spirit of God that he made humans that he made us that he gives us life and breath to breathe but if we just look around and see the clouds in the sky and think about when it next rains that's all in the control of the spirit power of God و با وسیله روح خدا به وسیله قدرت خدا ما ساخته شدیم انسان ها ساخته شده و هر آنچه هست ساخته شده و اگر حتی به ابرها نگاه کنیم همه این مسائل ساخته روح قدرت خداست So we've seen that the spirit of God is something that's woven through the pages of the Bible. It's something that he used to create this earth and gives us life. And we've seen here in Jeremiah chapter 10 that it's the power of God. But it's not the power of God in a way that we can't see or understand. It's the power of God in a way that is visible to us all around us. پس ما در اینجا دیدیم که روح خدا چیزی هست که در تک تک صفحات کتاب مقدس موج میخوره و باعث شده کلمات کتاب مقدس نوشته بشه چیزی هست که خرقت از اون نشد گرفته و حیات رو به چیزهایی که خدا ساخته اعطا کرده و در اینجا هم دیدیم که روح خدا همون قدرت خداست so God uses his spirit then to assist in his purpose پس خدا از روحش برای به انجام رساندن هدفش استفاده میکنه. In creation, in his word, 
در خلقت در کلماتش and i'd like us to just pick out a couple more examples of where he's used his holy spirit his power to do very specific things و میخوام چند تا مثال هم در اینجا بزنیم که در کجا روح روح و قدرتش رو به ویژه به صورت ویژه به کار گرفته this is a, a, a picture of a uh, a model of a, of a tabernacle این یک مدل و یک تصویر از یک خیمه پرستشگاهی است But the tabernacle was the portable temple, if you like, that people used to uh, move when they were uh, journeying from Egypt to Israel uh, to the Promised Land. خیمه پرستش این نحوه مانند یک معبدی بود که بنی اسرائیل در مسیرش از مصر به سرزمین معود استفاده می کردن. Back in Exodus chapter 31 and verse 1, we read about the Lord God giving people special powers to make this tabernacle. برگردیم به خروج باب 31 و آیه 1 در اینجا می‌بینیم که خدا به مردمان اون زمان دستور داده که این معبد رو این خیمه رو بسازند. So the Lord said to Moses, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God and with ability and intelligence, with knowledge and all craftsmanship, to devise artistic designs to work in gold, silver and bronze, in cutting of stones for setting and in carving of wood to work in every craft. And behold, I have appointed with him Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan, and I have given to all able men ability that they may make all that I have commanded you. پس در خروج باب 31 آیه 1 تا آیه 6 با هم دیگه میخونیم آنگاه خداوند به موسی گفت ببین که من مثل این پسر اوری نوه هور را از قبیله یهودا برگزیدم و او را به روح خدا پر کرده به دو حکمت و فهم و دانش بخشیدم برای همه گونه سند تا ماهرانه با طلا و نقره و برنج کار کنند و برای تراشیدن سنگ و ترسی آن و درودگری چوب تا در انواع صنایع مشغول کار شود افزون بر این من اهولیاب پسر اخی اخی سامک از قبیله دان را نیز دستیار او ساختم و به تمام سنتگران حکمت بخشیدم تا هر آنچه به تو امر کردم بسازد خیم yes, please. So in Exodus chapter 31 then we can see that God gave to this man called Bezalel the ability and the intelligence to do a whole a massive range of different crafts and skills پس در اینجا در خروج باب 31 خوندیم که خدا به این مرد توانایی و اون هوش و ذکاوت داده بر گسترده ای از دانش ها و کارها که به کار بگیره. He was able to work in every craft with the help of the Holy Spirit. و ایشون قادر بود بر هر صنعتی در هر صنعتی کار کنه با کمک روح القدس. He was Uh, given specific tasks to assist with the purpose of God to build this tabernacle so that the children of Israel could worship God in the way that he wanted while they were on their journey. و بهش وظایف ویژه‌ای داده شده که بتونه این این خیمه عبادتگاهی رو بسازه برای بنی اسرائیل که بتونن در اونجا عبادت کنن. Now there are some New Testament examples as well and I don't want to talk about these too much because we're going to come back to them next week when we talk about the Holy Spirit gifts. و مثال های هم در عهد جدید وجود داره که الان نمیخوام به جزئیات بهش بپردازیم چرا که هفته آینده در مورد روح القدس که دوباره ادامه میدیم به اونها هم خواهیم پرداخت. But the Lord God used his spirit to assist with the sharing of the gospel news about the kingdom of God and about the work of the Lord Jesus Christ. اما خدا از روحش برای کمک کردن به اشتراک گذاری مجده خوب و خبر خوب در پادشاهی در مورد پادشاهی خدا و کارهای سر و عیسی مسیح استفاده کرد. In a similar way to he did with Bezalel that man we've just read of back in Exodus God gave a small group of people very specific abilities to help the apostles do their job. و به همون شیوه که به سلیل داد اون قدرت رو خدا به قسم به ده کوچکی گروه کوچکی از مردمان این توانایی خاص رو بخشید که رسولان رو کمک کنند. 
This is Acts chapter 2, verse 1 to 4, which says, When the day of Pentecost arrived, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues of, as of fire appeared to them and rested on each of them. And they were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. و در اعمال باب چهار آیه یک تا چهار با هم دیگه میخونیم پتروس و یوحنا هنوز با مردم سخن میگفتند که کاهنان و فرماندهان و نگهبانان معبد و صدوقیان سر رسیدند آنان از اینکه رسولان به مردم تعلیم میدادند و اعلام میکردند که در عیسی رستاخیز مردگان وجود دارد سخت خشمگین بودند پس ایشان را گرفتند و چون اسب بود تا روز بعد در حبس نگاه داشتند اما بسیاری از آنها که در پیام که پیام را شنیده بودند ایمان آوردند و شمار مردان به حدود 5000 رسید uh, there were other gifts and other abilities that people were given as well. They could heal or perform miracles. They could prophesy. They could understand those different languages. And they had wisdom and knowledge in the word of God. و معجزات دیگر و کاربرت های دیگری هم به اونها داده شده بود مانند توانایی برای شفا دادن و انجام معجزات برای پیشگویی کردن برای فهمیدن و درک زبان های متفاوت و همچنین برای داشتن دانش و خرد لازم برای درک کتاب مقدس. And these gifts, this power of God was being used to spread the good news about the kingdom of God and the Lord Jesus Christ from Jerusalem to Samaria to the rest of the world. و این هدیه این قدرت خدا به کار گرفته شد برای به اشتراک گذاشتن و توسعه کلام خدا و خبر خوش انجیل از از اورشلیم تا کرانه های دریای سیاه و روم so the question comes then, doesn't it? Do we still have these special abilities that we've seen um, in Bezalel or in the apostles today? And it appears that these uh, abilities, these special abilities were only given to a small number of people. این گونه به نظر میرسه که این قدرت ویژه تنها به گروه کوچکی از مردمان داده شده. In the New Testament first to the apostles. و در عهد جدید در ابتدا به رسولان. These people could pass on these specific powers, these these abilities um, of the Holy Spirit by touching people by the Bible, what the Bible says is laying on of hands. این مردمان میتونستن اون قدرت ویژه رو انتقال بدن از طریق روح القدس با لمس کردن مردمان. In Acts chapter 8 verse 14 we can read this. It says now when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God they sent to them Peter and John who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit for he had not yet fallen on any of them. But they had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy Spirit. در اعمال باب 8 آیه 14 و تا 17 با هم دیگه میخونیم که چون رسولان در اورشلیم آگاه شدند که سامریان کلام خدا را پذیرفتن پتروس و یوحنا را نزد آنها فرستادند آن دو به سامره آمده برای ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند زیرا هنوز به هی بر هیچ یک از ایشان نازل نشده بود بلکه تنها به نام عیسی خداوند تعمیل یافته بودند و بس پس پتروس و یوحنا دستهای خود را بر آنان نهادند و ایشان روح القدس را دریافت را یافتند so for the people who lived at that time with the apostles, they could receive the powers of the Holy Spirit by somebody with those powers, the apostles, touching them with their hands. پس مردمانی که در اون زمان زندگی میکردن همراه رسولان میتونستن اون قدرت روح القدس رو با لمس کردن رسولان اونها رو لمس کنن میتونستن اون قدرت رو دریافت کنن. But those were the only two ways with, by which you could get these special abilities. اما این تنها دو راه هست که به وسیله این دو راه میتونیم میتونه اون قدرت ویژه رو بهش داده بشه. So you could either get them from God directly or you could receive them from the apostles by the touching of their hands. میشه از طریق خدا به صورت مستقیم اون دریافت بشه و یا از طریق رسولان و کسانی که به اون قدر بهشون داده شده با لمس کردن دستاش as the apostles died and fell asleep, so too did the chance for new people to receive any of those specific abilities and, and the power of the Holy Spirit 
in those very specific things. و همونطوری که رسول الله مردن و به خواب فرو رفتن بنابراین اون اون فرصتی که اون شانسی که مردمان جدیدی اون قدرت رو دریافت کنند اون فرصت از دست داده شده. But the apostles had done their work. Their work was to spread the good news about the Lord Jesus Christ and about the kingdom of God. اما رسولان کارشون رو انجام دادن کار اونها این بود که اون خبر خوش و مجده خوش رو در مورد سو ایسا مسیح و پادشاهی خدا به اشتراک بذارن و اون رو پخش کنن The world had come to know about the gospel message and that's the same gospel message that we've got written down in our Bible تمامی دنیا در مورد این خبر خوش و مجده خوش انجیل مطلع هست و این همون خبر خوشی هست که در اطراف دنیا در کتاب مقدس بناگذاری شده And so there was no longer any need to have very special gifts for that Rather we can see and feel the power of God through his word پس دیگه نیازی نیست که اون قدرت ویژه دیده به کار گرفته بشه چرا که ما اون رو از طریق کلام خدا به همون اون کلام و اون هدف محقق شده و به همون داده شده Now just to, I suppose, complete picture The Bible does talk about a time that we believe is still future when God will once again use His Spirit to give people specific abilities کتاب مقدس در مورد زمانی که در آینده که خدا بار دیگر روحش رو به کار میگیره و اون توانای قدرت ویژه رو به مردم میده سخن میگه so we could look at the, the book of the prophecy of Joel in chapter 2 where it says and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh your sons and your daughters shall prophesy your old men shall dream dreams and your young men shall see visions Even on the male and female servants in those days will I pour out my spirit, and I will show wonders in the heavens and on the earth, blood and fire and columns of smoke, and the sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the great and awesome day of the Lord comes. And it shall come to pass that everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be those who escape, as the Lord has said, and among the survivors shall be those whom the lord calls و میریم به کتاب یوئیل باب دو آیات 28 تا انتهای کتاب همون باب آیه 32 رو به هم دیگه میخونیم پس از آن روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت فرو خواهم ریخت پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد پیرانتان خوابها و جوانانتان رویاها خواهند دید نیز در آن روزها حتی بر غلامان و کنیزان روح خود را فرو خواهم ریخت در آسمان و بر زمین عجایب به ظهور خواهم آورد از خون و آتش و ستونهای دود پیش از فرارسیدن روز عظیم و مهیب خداوند خورشید به تاریکی و ماه به خون بدل خواهد شد و هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت زیرا بر کوه صهیون و در اورشلیم رهایی یافتگانی خواهند بود همان که خداوند فرموده و در میان بازماندگان کسانی که خداوند ایشان را فرا خوانده است. So in this passage then we've got a time or the Bible speaking about a time of the kingdom of God when the Lord will be king in Jerusalem and his mission and ours if we want to choose to follow him will be to transform the earth in its current state into the kingdom of God. در این متن بنابراین در مورد کتاب مقدس در مورد زمان پادشاهی خدا سخن میگه وقتی که سوری سامسی پادشاه میشه در اورشلیم و مأموریت او و همچنین مأموریت ما و کسانی که ایشون انتخاب میکنه که اگر ما انتخاب کنیم که ایشون رو پیروی کنیم اینه که زمین رو متحول کنیم به پادشاهی خدا so let's just... conclude by having a think about the things that we thought about about the spirit of god پس بریم نتیجه گیری کنیم با به اشتراک گذاشتن و تفکر کردن در مورد اون چه که بهش پرداختیم در مورد روح خدا the spirit of god in its simplest description perhaps we could say is the power of god روح خدا به توصیف به سیاسادش میشه گفت که قدرت خداست It's something that's mentioned right through the Bible from the very first pages to the very last pages. این چیزی هست که ذکر شده در کتاب مقدس از اولین صفحه و تا آخرین صفحه. 
And it's contained throughout those pages of the Bible. And it, it, it's caused by, ins by the mechanism of inspiration people to write the words that the Bible has written in it. و چیزی هست که شامل اون صفحات کتاب مقدس میشه و کلمات کتاب مقدس رو باعث شده که توسط افراد ویژه‌ای که اون قدرت بهشون داده شده نوشته بشن. The spirit of God is something that is also woven into creation. The power of God is the thing that gives us life. همچنین روح خدا چیزی هست که در خلقت موج میخوره و خورده و اون چیزی هست که حیات رو به چیزهایی که خدا ساخته انتقال میده. It is sometimes used in very specific ways. گاهن به شیوه های ویژه به کار گرفته شده. We saw that with Bezalel in the Old Testament, with the apostles in the New Testament. And we understand to be something that will happen again at the time that the Lord Jesus Christ starts his kingdom. ما اون رو از طریق در موضوع بسلیل دیدیم در عهد عتیق و همچنین در عهد جدید هم از طریق رسولان اون رو مشاهده کرد. But ultimately its purpose is to further God's purpose. و در نهایت هدفش اینه که هدف خدا رو محقق کنه to bring about what god desires to be done to make happen what god wants to teach what he wants to be taught که اون چه که خدا مایل به انجام برسه رو محقق کنه و هدف خدا رو به ما آموزش بده And that's all I've got to say tonight about the Spirit of God and the Holy Spirit. But as I try to suggest, we're going to be looking at the subject of the Holy Spirit gifts next week um, with Paul Evans. و این تمام اون چیزی بود که در مورد روح خدا و روح القدس و قدرت خدا من امروز بهش پرداختم و در هفته آینده در مورد روح القدس و هدایای روح القدس بیشتر سخن خواهیم گفت.